finito l'incontro con me, si apriranno quelle porte, usciremo e andremo dove vorremmo. Ma se quelle porte non si aprissero più e fossimo obbligati a stare qui, beh, allora dopo un anno e mezzo e quando quelle porte si riaprono, tu capisci che cosa non hai avuto, cosa non hai avuto la libertà. Per la libertà bisogna battersi, bisogna sceglierla sempre la libertà, ma la prima libertà è la libertà di pensiero, perché io dico sempre che il mio corpo è stato prigioniero, ma mai la mia mente. Avete la libertà di pensare non come quello che grida più forte, ma con la vostra testa e si apre quella porta. Un animale ferito, raccogli quell'erba, la metti in bocca, ma i denti dondolano per la piorea e non la riesci a masticare, ma la succhi. Ecco il sapore della clorofilla che hai sognato e fai un po' di passi, ti trascini, ma vedi che qualche cosa sta cambiando, che le guardie scappano, che i cani scappano, che le guardie si mettono in borghese, che tu assisti, sei testimone della storia che cambia, una storia che è cambiata in quei giorni in tutta l'Europa occupata dai nazisti, sia perché loro hanno ceduto, sia perché in certi paesi, in certe città sono stati i partigiani che hanno cooperato a ritrovare la libertà e tu sei lì sei ancora vestita a ride, sei sempre quella stessa di cinque minuti prima, ma sai che sta succedendo qualche cosa che era insperabile fino al giorno prima, che vedi queste persone che hai temuto, che avevano potere di vita e di morte su di te, su migliaia e milioni di persone, che buttano via i vestiti, le divise che hanno spaventato non noi disperate ragazze ma gli eserciti di tutta Europa che se non intervenivano i russi e gli americani Signor Prefetto, Eccellenza Reverendissima autorità civili e militari istituzioni scolastiche carissimi ragazzi il mio saluto personale è il saluto dell'ente autonomo regionale Teatro di Messina che oggi vi ospita in maniera davvero lieta. Certo, parlare dopo le parole della senatrice Segre non è affatto facile, però mi convince che il luogo dove ci troviamo sia probabilmente il luogo più opportuno per riflettere anche con il linguaggio universale, il linguaggio della musica, dell'arte, della, della cultura. Un linguaggio che ci unisce e che lascia fermi alcuni passi, alcuni principi, alcuni momenti. La nostra è una società che cammina molto velocemente e allora cari ragazzi questa velocità è spesso volta soltanto al futuro e non si ferma per farci riflettere a ciò che è stata la nostra storia, il nostro passato e quindi capire quali sono stati anche gli errori del passato. Il nostro impegno è forte perché noi abbiamo il compito di sgomberare quello che è il contesto nel quale viviamo da qualunque elemento che possa creare odio e che possa portarci a pensare che il mondo è fatto di razze e non di uomini e donne e basta. Questo al di là del tema della ricorrenza che è fondamentale per colmare la nostra ignoranza non tanto sotto il profilo conoscitivo ma sotto il profilo del saper vivere quotidianamente in modo civile e consapevole con quell'elemento di tolleranza che spesso ci sfugge, sfugge a tutti anche a me ogni tanto. Ogni giorno noi vogliamo costruire clima di accoglienza, e clima di legalità e, e rifiuto di ogni forma di discriminazione, accoglienza e riconoscimento delle diversità, questo vogliamo fare e facciamo ogni giorno. E più che memoria direi di vivere come memoriale, perché fare memoria potrebbe significare 
sfogliare l'album di ciò che nella storia è accaduto. Vivere invece come memoriale per me significa una forma di attualizzazione oggi di che cosa? Di poter essere quindi un'esortazione perché tutti, ognuno, secondo il ruolo che occupiamo nella società, possiamo essere testimoni di quella libertà che la Segre ci ha ricordato. Perché questa memoria non si dimentichi. Eh, noi abbiamo, sono rimasti in Italia eh, solo 13 sopravvissuti, a quali auguriamo lunga vita, ma inesorabilmente il tempo ci priverà delle loro parole e dei loro ricordi e quindi siamo noi ma soprattutto siete voi che dovete farvi memoria di quelle parole e di quei ricordi dobbiamo avere vivido eh, il ricordo di quello che è stato che non è uno sterminio ma è lo sterminio di 17 milioni di persone